வணக்கம் நான் டாக்டர் வனிதா சுதா மருத்துவமனையில் கன்சல்டன்ட் ஆப்ஸ்டிஷியன் அண்ட் கைனக்காலஜிஸ்ட் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா கர்ப்ப காலத்தில் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது மதர்ஸ் எப்படி செக்அப் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வெண்ட் விசிட்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து ஆப்ஸ்டிஷனை கன்சல்ட் பண்ண போகணும் இதனால் எதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மாதவிடை தள்ளி போன உடனே ப்ரெக்கார்ட் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல் எனி மகப்பேர் மருத்துவமனைக்கு போய் நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சியை முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸ்கேன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸ்கேன் பண்ண பொண்ணே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு வந்து ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் விசிட் வரணும் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த்தில் ரெகுலர் ப்ளட் டெஸ்ட் அவங்களோட ரத்த அளவு அப்புறம் பிபி அப்புறம் வெயிட் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் செக்அப் பண்ணிக்கணும் அதே போல் ஸ்கேன் க்ரோத் ஆஃப் த பேபி ரெகுலராக பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் லெவன் வீக்ஸில் நம்ம வந்து என்டி ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணுவோம் என்டி ஸ்கேனுங்கிறது குழந்தையோட வளர்ச்சியின் போது ரொம்ப ஏர்லியராகவே நம்ம வந்து அனாமலிஸ் அதாவது ஏதாவது உருவக்குறைகள் இனிஷியலாகவே ரொம்ப பெருசாக அதாவது குரோமோசோமல் டிஃபெக்ட்ஸ் ஜீன் டிஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவன் வீக்ஸில் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிடணும் அந்த ஸ்கேன் முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர்னு அதை தான் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கேன் முடித்து அடுத்தது வந்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டருங்கிறது வந்து பன்னெண்டு வாரத்திலேருந்து இருபத்தி எட்டு வாரம் வரைக்கும் அதாவது மூன்று மாதத்திலேருந்து ஏழு மாதம் வரை செக்அப் அதுவும் இதே மாதிரி தான் மாதம் ஒரு முறை செக்அப்க்கு வரணும் ஐந்து மாதத்தில் நம்ம வந்து குழந்தைக்கு உருவக்குறை இருக்குதா அப்படிங்கிறத செஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரியே எக்ஸ்பர்ட் ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணணும் இதில் வந்து சின்ன சின்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இதையும் நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கா குழந்தைக்கு உள்ளுறுப்புகள் நல்லா இருக்கா கை கால் வளர்ச்சி நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸில் நம்ம ஒன்று செக் பண்ணிடணும் அதே டைம் இதுவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ஒவ்வொரு மந்த்தும் நம்ம விசிட் பண்ணும்போது பிபி சுகர் அப்புறம் யூரின் அது போக வந்து நம்ம வெயிட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோன்னா பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து மதர் ஒவ்வொரு செக்அப்லேயும் வரும்போது பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரெக்னென்சி இன்ட்யூஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரது ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல் டயபெட்டிஸ் வந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல் வரி வேறு எந்த காம்ப்ளிகேஷன் பேபியை சுற்றி தண்ணி குறையுதா பேபியோட க்ரோத் சரியாக இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம மாதம் ஒரு முறை செக்அப் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏழு மாதத்துக்கு மேலே அப்படின்னா ஏழு மாதத்துலேருந்து ஒம்பது மாதம் வரை அதாவது மூணாவது ட்ரைமஸ்டர் அந்த ட்ரைமஸ்டரில் எப்படி விசிட்ஸ் வரணும்னா ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதாவது இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை செக்அப்க்கு ரெகுலராக வரணும் ஒவ்வொரு செக்அப்லேயும் நம்ம ரத்த அளவு பிபி வெயிட் இதே மாதிரி தான் நம்ம செக்அப் பண்ணணும் பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து ஆஃப்டர் செவன் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம பேபியோட க்ரோத் தான் மெயினாக பார்க்கணும் பேபியோட வளர்ச்சி சரியாக இருக்கா நஞ்சு குடி கரெக்டான இடத்துல இருக்கா தண்ணி குழந்தை சுற்றி நிறைவாக இருக்கா இல்லை குறைவாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் அதே போல் பேபிக்கு பிளட் ஃப்ளோ நல்லா இருக்காங்கிறத ரெகுலராக நம்ம விசிட்ஸில் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ஒம்பது மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நிறைவாத கர்ப்பிணி ஆயிடுறாங்க டெலிவரி ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படி வரும்போது வாரம் ஒரு முறை செக் பண்ணணும் தண்ணி அளவு குறையுதா குழந்தைய துடிப்பு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ரெகுலராக செக்அப் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் டில் டெலிவரி இது மாதிரி வாரம் ஒரு முறை வரணும் அப்புறம் பெயின்ஸ் வந்தால் அதுக்கப்புறம் வருது இந்த டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஃபுல்லாமே அவங்க வந்து ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ப்ராப்பர் ஃபுட் டயட் டயட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ப்ரெக்னன்சியும் போது எப்பவுமே வந்து ஹை கேலரி டயட்டு எடுக்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது பேலன்ஸ்டு டயட் எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து மிக்ஸ்டு டயட்டாக இருக்கணும் அதாவது புரத சத்து இரும்பு சத்து கால்சியம் அப்புறம் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதுவும் இருக்கணும் சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே சரி விகித அளவில் தான் அவங்க உணவு எடுக்கணும் டெய்லி வாக்கிங் அதாவது ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போகிறது ஒரு குட் ஹேபிட் அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மதர் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி அவங்க எல்லாருமே டியூரிங் ப்ரெக்னென்சியில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் என்னென்னா டெலிவரியும் போது நம்மளால் அந்த பெயின் டாலரேட் பண்ண முடியுமா நம்மளால் அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வித் பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டு பேலன்ஸ்டு டயட் நல்ல ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டு ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் எக்ஸசைசஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் உண்டு ஸோ ஆன்டினேட்டல் எக்ஸசைசஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தசை தளர்வு பயிற்சிகள் தசை வலுவாக்கும் பயிற்சிகள் அப்புறம் மெடிடேஷன் அதாவது யோகா அந்த மாதிரி பண்ணுறது அது போக வந்து ஃபுட்டு ப்ராப்பர் ஃபுட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியடை ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம்